This morning, my message is titled Nicodemus and Me. ในเช้าวันนี้หัวข้อคำเทศนาชื่อว่าตั้งชื่อว่า Nicodemus และฉัน And I want to look at uh, John chapter 3 with you all today. ในเช้าวันนี้ก็อยากจะเปิดศึกษาจากพระธรรมยอห์นบทที่สาม We're going to do a very simple Bible study. ก็จะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันแบบง่ายๆ And I pray that you'll be blessed in the process. ก็อธิษฐานว่าขอให้ทุกคนได้รับพระพรในระหว่างการศึกษานี้ I'd like to pray just one more time before we begin. แต่ก่อนจะเริ่มก็อยากจะอธิษฐานอีกครั้งนึง Dear Heavenly Father, we want to thank you so much for this day. พระบิดาที่รักเราขอขอบพระคุณสำหรับวันนี้อีกครั้งหนึ่ง We thank you for the chance to open your word. ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่จะได้เปิดพระวจนะของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง We pray that you would open up our hearts. และเราขอพระองค์ทรงช่วยเปิดใจของเราด้วย That you would give us understanding. ให้เรามีความเข้าใจ Impress us with your truth. ขอให้เราประทับใจในความจริงของพระองค์ Protect us from the enemy. ขอพระองค์ทรงป้องกันเราไว้จากมหาศัตรูของเรา Send your angels to to be with us. ขอพระองค์ทรงใช้ทูตสว่างของพระองค์มาอยู่กับเรา And help us to walk in your ways. ขอให้เราเดิมเนินตามวิธีทางชีวิตของพระองค์ We pray in Jesus' name. เราทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen. So let's turn to John chapter three. So, ขอให้เราเปิดพระคัมภีร์ถึงพระธรรมยอห์นบทที่สาม And we're going to look at the first two verses to start off with. Elizabeth, Elizabeth, can I have the Bible out of that backpack, please? Yeah, yeah, yeah. Sure. Yeah, yeah. John chapter three. And I'm going to start by reading the first two verses. The first two verses. Yeah. So, John chapter three, and John will start with verse one and verse two. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. มีฟาริสีคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสเป็นสมาชิกสภาการปกครองของยู He came to Jesus at night and said, "Rabbi." เข้ามาหาพระเยซูในเวลากลางคืนและทูลว่า Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. เรารู้อยู่ว่าท่านเป็นครูผู้มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถทำหมายสำคัญที่ท่านทำอยู่หากพระเจ้าไม่ได้สถิตกับเขา All right so who is Nicodemus So Nicodemus เป็นใคร He's a member of the Sanhedrin he's a Pharisee Okay it tells us that he was a Pharisee and a ruler of the Jews right เป็นสมาชิกสภาการปกครองของยูเป็นผู้นำในสังคมยู Who are the Pharisees พวกฟาริสีคือใครหรือเป็นกลุ่มอะไร They were a uh, Religious political group that took the observance of the law or the Torah very seriously. เป็นเป็นกลุ่มทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของประเทศอิสราเอลในสมัยนั้นแล้วก็เขาเคร่งครัดในการถือรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้า They were very influential among the Jewish people as teachers and leaders. กลุ่มที่มีอิทธิพลมากพอสมควรในฐานะที่เป็นครูแล้วก็เป็นผู้นำ So Nicodemus was one of these very influential people. Nicodemus จึงเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนี้ที่มีอิทธิพลมากพอสมควร A very religious person. เป็นคนที่ถือศาสนาอย่างอย่างมาก A very powerful person. เป็นคนที่มีอำนาจจริงๆ And it says that he came to see Jesus. By night, แล้วพระคัมภีร์บอกว่านิโคเดมัสมาหาพระเยซูในเวลากลางคืน And the first thing he says to Jesus is, Rabbi, we know that you are a teacher sent from God. สิ่งแรกที่นิโคเดมัสจะพูดก็จะบอกว่าเรารู้อยู่ว่าท่านมาจากพระเจ้าเป็นเป็นครูที่มาจากพระเจ้า Was Jesus just 
simply a teacher. Was he just a teacher? He was a teacher, but he was not just a teacher. What was special about Jesus? What's that? He was a healer, okay. And even beyond that, he was the Son of God. He is the Son of God. Manifested in human flesh. Um, there are two key points that I want to emphasize in these verses. Number one is that Nicodemus came to Jesus at night. Why would he come at night? Likely he was embarrassed to be seen with Jesus. Remember, Jesus uh, didn't have a lot of nice words to say to the Pharisees. The Pharisees did not like Jesus. But Nicodemus was a Pharisee. Then Nicodemus got been Pharisee. So he didn't want to be seen with Jesus. So he comes to see Jesus at night when no one would see him. The second point I want to emphasize is that Nicodemus only recognizes Jesus as a teacher. Nicodemus got yom rap prahesu ben ben kru ben kru ti pisit. He did not recognize him as the Son of God. De yom mai dranak thung kan song ben prabut kom praja. Um, what we can know about Nicodemus at this point sing ti rao kao jai kyo gap Nicodemus nai wela ni is that he was probably ashamed to be seen publicly with Jesus. And he was unwilling to confess his faith in Jesus. However, in spite of these things, he was still being drawn to Jesus. Nicodemus yang mi kwam ru sik tu arai deng dut kao kao pai ha pra ong. The spirit was still leading him to Jesus. Kyo pat wenyam bori sud yang kleun wai nai jai kong kao le ko chak nam hai kao kao pai ha pra ong. How does Jesus respond to Nicodemus? Now pra he su je to prap kam put kong Nicodemus. Let's look at verse 3. It says, in reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Does Jesus accept Nicodemus's Compliment, you are a teacher sent from God. He gives kind of a strange response. What does he tell Nicodemus? You must be born again. Was Nicodemus some kind of sinful heathen person, a drunkard? Nicodemus ben kon bap na, mai ka ben kon thi kon thi khi mau ru kon thi tham mai di mak yang nan ru. Was he one of those kind of people? Nicodemus ben kon bap nan mai. What kind of person was he? Nicodemus ben kon bap nai. 
We just said it. What was he? Cupin. He was a Pharisee. Which meant he was what? Very religious. He was a leader. He was a teacher. He was, he was the model citizen. Um, would anyone have thought of saying this to Nicodemus? You must be born again. That would be an insult. <laughs> but Jesus says you must be born again. Strong words. So how does Nicodemus respond? How would you respond in that situation? Nicodemus he was probably slightly offended. <laughs> and it says in verse 4, it says in verse 4, verse 4, Nicodemus says, how can a man be born when he is old? Nicodemus asks. Nicodemus asked, Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Now, do you think Nicodemus was really confused by this statement? Do you think he really didn't know what Jesus was talking about? It's possible. But you know, Nicodemus was a very faithful student of the Old Testament scriptures. And there are verses like in Isaiah chapter 64 verse 6. Where it says things like all our righteousness is as filthy rags. The Old Testament said very clearly that we are sinners. Psalm chapter 51 verse 10 Another Old Testament scripture David said Create in me a clean heart O God And renew a right spirit Within me. David David So even the Old Testament scriptures taught that we are sinners in need of a new heart, a transformation. So Nicodemus knew this. Nicodemus In fact, Pharisees would uh, they would make converts to Judaism. And new converts to Judaism were often considered to be like little babies. When Jesus said you must be born again. It wouldn't have been hard to know what he was talking about. But he was likely offended. 
and, and, and so he chafed at the statement. In this dialogue with Jesus, we see an illustration of a spiritual battle taking place. Nicodemus was convicted that Jesus was the Christ. Nicodemus got He was drawn to Jesus. But even though he had position, wealth, and power, he still sensed there was something lacking in his life. But he was resisting coming fully to Jesus. So we see this battle, this spiritual battle taking place. Friends, the deepest longings of our soul. Can only be satisfied with Jesus Christ. Even if we have money, power, in material possessions in a good life if we don't have Jesus in our hearts we're going to feel empty friends we were made to commune with God amen uh, and there is a place in our soul that only He can truly satisfy and fill. Everybody has this longing for something more. Something that only Jesus can give. People will travel the world over trying to find something to fill that deep longing. And many people have achieved great fame and, and wealth. But their life has been empty. We've seen celebrities that have taken their own lives. Because they were empty inside. Friends, we must realize that only Jesus can truly meet the deepest needs of our heart. And Nicodemus was feeling this. But he was struggling. So how does Jesus answer him again? Verse 5. Jesus answered. I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the spirit. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. So Jesus goes on to explain more fully what it means to be born again. Born of water and the Spirit. So water baptism. And spiritual renewal on the inside. And Jesus goes on to describe that this is a, this is a, a process that takes place 
through unseen agencies. แล้วก็พระเยซูให้เราเข้าใจว่านี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเราได้โดยอิทธิพลหรืออำนาจของของสิ่งที่เรามองไม่เห็น In other words, it's a miracle that takes place in the life of the individual. เพราะว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นภายในในชีวิตในจิตใจของคนคนนั้น Verse 9. ข้อที่เก้า j e s u s says, "How can this be?" นิโคเดมัสถามว่าสิ่งนี้จะเป็นได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไร So how is this possible? Nicodemus asks. จะเกิดขึ้นได้ยังไงนิโคเดมัสถาม How does one experience the born again experience? เราจะมีประสบการณ์นี้ประสบการณ์แห่งการบังเกิดใหม่ได้อย่างไร And uh, verse 10, Jesus responds. ในข้อที่สิบพระเยซูตรัสตอบว่า And notice he points out. He says, "You are Israel's teacher." พระเยซูก็ชี้แนะว่าเขาเป็นคือนิโคเดมัสเป็นอาจารย์ของคนอิสราเอล And do you not understand these things? แล้วท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือ In other words, how could a teacher not understand something so fundamental? คือสิ่งสำคัญเช่นนี้อาจารย์ของอิสราเอลจะไม่เข้าใจได้อย่างไร Verse 11, I tell you the truth. ข้อที่11 We we speak of what we know. เราพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราพูดสิ่งที่เรารู้ And we testify to what we have seen. และเราเป็นพยานถึงสิ่งที่เราเห็นมา But still, you people do not accept our testimony. แต่ถึงกระนั้นพวกท่านก็ไม่ยอมรับคำพยานของเรา I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. เราได้พูดกับท่านถึงสิ่งในโลกนี้และท่านไม่เชื่อ How then will you believe if I speak of heavenly things? แล้วถ้าเราพูดถึงสิ่งในสวรรค์ท่านจะเชื่อได้อย่างไร So Jesus gently rebukes Nicodemus for his ignorance. พระเยซูก็ตำหนิไม่แรงแต่ว่าตำหนินิโคเดมัสที่เขายังขาดความรู้สำคัญมากจนขนาดนี้ And then he addresses Nicodemus's unbelief. จากนั้นพระเยซูก็จะพูดถึงเรื่องที่นิโคเดมัสไม่ไม่ยอมเชื่อนิโคเดมัสยังไม่เชื่อเต็มร้อยในพระเยซูเขาย่างไม่เชื่อเต็มร้อยในพระเยซูเขายังไม่พร้อมที่จะยอมจำนนต่อพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและที่สุดท้ายพระเยซูก็ตรัสว่าความเชื่อของพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า And this unbelief or this lack of submission. แล้วก็การที่เขาไม่เชื่อหรือก็ไม่ยอมจำนน Was preventing him from understanding the spiritual truths that Jesus was trying to teach him. เป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงไฟจิตวิญญาณที่พระเยซูพยายามที่จะสอนเขา The Bible says that spiritual things are spiritually discerned. พระคัมภีร์บอกว่าเรื่องราวของวิญญาณก็จะเข้าใจด้วยพระวิญญาณเท่านั้น In other words, we need the Holy Spirit to help us understand spiritual truths. เราต้องมีพระวิญญาณที่จะช่วยให้เราเข้าใจความจริงในในด้านจิตวิญญาณ And in John chapter 7 verse 17, ในยอห์นบทที่เจ็ดข้อสิบเจ็ด Jesus says, "If anyone chooses to do God's will, พระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดเลือกที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า he will find out whether my teachings come from God or whether I speak on my own." ผู้นั้นจะรู้ว่าคำสอนของเรามาจากพระเจ้าหรือเราพูดเอาเอง So Jesus says. If we are willing to do His will, the p r o p h e said, "If we are willing to do His will, if 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 we are If we are not surrendered to Jesus, if we are not willing to surrender to Jesus, if we are not willing to surrender to Jesus, if we are not willing to surrender to Jesus, if we are not willing to surrender to Jesus, if we are not willing to surrender to Jesus, if we are not willing to surr
we will not be able to understand the deeper spiritual truths that God wants to teach us. It doesn't matter how outwardly religious we are. It doesn't matter how long we've been a Christian. It doesn't even matter if we are teaching and preaching God's word. If our heart is not surrendered to Jesus, we will have a hard time understanding the truth. We will, we will misunderstand things that we should understand. We will be like Nicodemus. Um, friends, we need to understand something. And that is, unless we are born again, we will not enter the kingdom of heaven. Friends, unless we are willing to give Jesus our whole heart, and allow his spirit to completely transform it. We will not go to heaven. If we hold on to any sin, no matter how small, it will keep us out of heaven. Every single person in this world that wants to go to heaven needs to be born again. Needs to be spiritually renewed from the inside. Without that, we have no hope. We all have to, we're all involved in the battle between the flesh and the spirit. And in Romans, Romans chapter 8, it says in verse 9, it says, You, however, are controlled not by the sinful nature but by the spirit. If the spirit of God lives in you, and if anyone does not have the spirit of Christ, he does not belong to Christ. The Bible says if we don't have the Holy Spirit, we are not Christ's. Friends, we need to be born again on a daily basis. We need to seek God for His Spirit every day. How do we experience the born again experience? So, Look what Jesus says in John 3:14. After Nicodemus asks, "How can this be?" Jesus explains how to have the born again experience. He says, Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. Moses 
โมเสสยกงูขึ้นในทินกันดานอย่างไรบุตรมนุษย์ก็ต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้น um, that everyone who believes in him may have eternal life เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์ so Jesus points back to a story in the Old Testament so, เพื่อช่วยนิโคเดมัสเข้าใจพระเฮซูได้ชี้ไปถึงเรื่องในพระคัมภีร์เก่า a story that Nicodemus knew well เป็นเรื่องที่นิโคเดมัสคงรู้จักดี you can actually find that story in Numbers chapter 21ในพระธรรมกันดาวิถีบทที่21ก็ได้พบเรื่องที่พระเฮซูกล่าวถึง in that story the Israelites were walking through the wilderness คือในเรื่องนี้ก็เห็นว่าชาวอิสราเอลกำลังเดินทางในทินทุรกันดาน God had just delivered them from uh, some Canaanite people พระเจ้าเพิ่งได้ปลดปล่อยให้เขา uh, ให้พ้นภัยอันตรายจาก uh, ชาวคานาอันที่มามาเพื่อจะทำร้ายเขา They had seen God's power manifested in a powerful way เขาเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ส่งฉายเพื่อกู้เขาให้รอดพ้น But just, but just a couple verses after that, they start complaining about how long it was taking them to walk in the desert. ก็เห็นว่าชาวอิสราเอลก็เริ่มที่จะบ่นบ่นว่าการเดินทางในทินทุรกันดานนี้มันยาก So they were they were showing again unbelief. คือคือที่นี่เขาเริ่มที่จะแสดงถึงความไม่เชื่อที่อยู่ในใจของเขา So the Lord sent serpents แล้วแล้วพระเจ้าก็ให้งูเข้าไปในค่ายของอิสราเอล As a judgment upon the people for their unbelief ก็เป็นเป็นการลงโทษความไม่เชื่อของเขา And the people said Moses pray for us แล้วคนก็กลับไปหาโมเสสแล้วก็ขอให้เขาอธิษฐานเพื่อเขา So Moses prays to God แล้วโมเสสก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเขา And God says make a serpent out of brass แล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้ให้ทำงูจากทองอะไรทองสำริดหรือเปล่า And put put it on a stick แล้วก็ยกรูปงูนั้นขึ้นไปบนบนสาว And hold it up เดี๋ยวแป๊บนึงนะจงทำงูตัวหนึ่งติไว้ที่ยอดสาวผู้ใดถูกงูกัด and tell the people whoever looks at the snake when they are bit they will be healed ผู้ใดถูกงูกัดจงมองดูงูนั้นแล้วจะรอดชีวิต and so everyone who was bit but looked at the snake was healed แล้วทุกคนที่ดูที่ถูกกัดแล้วก็มองที่รูปงูทองสมริดนั้น In this story the the serpent on the stick was a symbol ก็หายแล้วก็ในเรื่องนี้รูปงูทองสมริดนั้นเป็นสัญลักษณ์ It was a symbol of the cross เป็นสัญลักษณ์ที่แรงถึงไม่กางเขนของพระเยซู It was a symbol of Jesus's victory over Satan on the cross เป็นสัญลักษณ์แรงถึงชัยชนะที่พระเยซูมีเหนือซาตาน So Jesus tells Nicodemus Whoever believes in me will have eternal life เพราะฉะนั้นในยอห์นบทที่สามพระเยซูกำลังบอกนิโคเดมัสว่าทุกคนที่มองที่เราแล้วก็เชื่อเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์ Then we have the famous verse, verse 16. แล้วจากจากนั้นก็มาถึงข้อที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอย่างดีนะครับเป็นยอห์นบทที่สามข้อสิบหก For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ So in answer to Nicodemus's question, how can one be born again? เพราะฉะนั้น
ในการตอบคำถามของนิโคเดมัสที่ถามว่าคนจะบังเกิดหมายเช่นนี้ได้อย่างไร Jesus says whoever believes in me will not perish พระเยซูก็ตอบว่าทุกคนที่เชื่อในเราจะไม่พินา In other words the way that we experience the new birth หรือถ้าจะพูดอีกนหนึ่งเราจะประสบกับบังเกิดการบังเกิดใหม่ได้ is by believing in Jesus Christ amen โดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์จ้า in the same way that looking at the serpent in Moses day saved the people คือคนที่ถูกงูกัดในสมัยของโมเสสเมื่อเขามองไปที่รูปงูทองสำริดนั้นแล้วก็ได้รับการหายฉันได้ believing in Jesus will save us เราที่เชื่อในพระเยซูก็จะรอด Believing that He is able to change us and give us a new heart, Amen. เมื่อเราเชื่อว่าพระองค์สามารถที่จะช่วยเราให้รอดแล้วก็ประทานจิตใหม่จิตใจใหม่ให้กับเรา Friends, the reality is the only way any of us can be born again. เพื่อนทั้งหลายทางเดียวที่ใครสักคนจะรอดได้ is by recognizing what Jesus has done for us. คือด้วยการยอมรับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา and surrendering to him แล้วก็ยอมจำนนต่อพระองค์ believing that as we give our life to Jesus โดยเชื่อว่าเมื่อเรามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์แล้ว he will give us a new heart พระองค์จะประทานจิตใหม่จิตใจใหม่ให้เรา friends we can't do this on our own นี่เป็นสิ่งที่เราจะทำเพื่อตัวเองไม่ได้ We have to have faith that God will do it because He has said He will do it. เราต้องเชื่อว่าพระองค์จะทำเพื่อเราเพราะพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะทำเช่นนั้น That is our only hope. นี่คือความหวังเดียวของเรา True saving faith leads to transformation on the inside. ความเชื่อที่แท้จริงที่จะนำไปสู่ความรอดนั้นก็จะนำไปสู่การรับการเปลี่ยนแปลงใจภายในด้วย It leads to being born again คือความเชื่อแท้นั้นก็จะนำเราสู่ประสบการณ์แห่งการบังเกิดใหม่ Saving faith is not just an intellectual understanding that Jesus is the Savior ความเชื่อที่ช่วยเรารอดได้นั้นไม่ใช่แค่ความรู้ว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด And then living how we want to live แล้วก็จากนั้นก็ออกไปดำเนินชีวิตตามตามวิสัยบาปของเรา True saving faith leads to surrender and obedience to Jesus Christ ความเชื่อที่แท้จริงที่จะช่วยเราให้รอดนั้นก็จะนำเราไปสู่ชีวิตที่ยอมจำนนแล้วก็ทอมใจต่อหน้าพระองค์ The Bible says even the devils believe and tremble ความเชื่อแม้แต่ซาตานก็มีเชื่อด้วยแล้วก็กลัวจนตัวสันด้วย Friends, do you believe that Jesus is able to save and transform you? เพื่อนทั้งหลายเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสามารถและพระองค์พร้อมใจที่จะช่วยเราให้รอดไหม Do you believe He's able to forgive your sins and give you a new heart? เราเชื่อไหมว่าพระองค์สามารถที่จะอภัยบาปของเราแล้วก็ประทานจิตใจใหม่ให้กับเราได้ไหม Friends the born again experience begins when we act in faith on God's word ชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเราเชื่อแล้วแล้วก็ทำตามความเชื่อเกี่ยวกับพระองค์ It happens as we say yes to Jesus on a daily basis การบังเกิดใหม่นี้ก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเรายอมพระเยซูทุกทุกวัน It happens as we act on His word in faith. และเมื่อเราทำตามพระวจนะของพระองค์ด้วยความเชื่อ Jesus is the one that creates the new life within us. พระเยซูเป็นผู้ที่จะบันดาลให้ชีวิตใหม่นั้นเกิดขึ้นในใจเรา Our part is to recognize our need. ส่วนของเราคือแค่ตระหนักหรือเข้าใจว่าเราต้องการ And have faith. In Jesus, แล้วก็ไว้วางใจในพระเยซู Even if we don't feel like it, ไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงอยากจะอยากจะอะไรแบบนี้ก็มันมันไม่เกี่ยว We have to act on principle. แต่เราประพฤติด้วยประ
ประพฤติด้วยหลักการไม่ใช่ความรู้สึก As we close ก่อนที่เราจะปิดในวันนี้ I just want to reiterate the words that Jesus said to Nicodemus. ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคำที่พระเยซูพูดกับนิโคเดมัส The devout Pharisee. เป็นเป็นผู้ถือศาสนาอย่างแคร่งครัด The very religious person. ผู้ที่ yeah. Jesus said, "Truly, truly, I say to you." พระเยซูก็บอกกับเขาด้วยว่า What verse five? เราบอกความจริงแก่ท่านว่า I say to you unless one is born of water and the Spirit he cannot enter into the kingdom of God ไม่มีใครสามารถเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ Friends this is a life or death matter นี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเป็นเรื่องตาย We need to be baptized By water, we have to r e c e i e the baptism by water. We have to receive 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 the ผมอยากจะปิดท้ายกันเทศนานี้ด้วยให้โอกาสเราทุกคนจะได้ตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนี้ If you have sensed the Holy Spirit speaking to your heart ถ้าท่านไม่ว่าท่านเป็นใครได้ได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณที่ตรัสในในความคิดในใจของเรา I want you to respond to him ขอให้ท่านตอบสนอง If you've never been baptized by water before, แล้วถ้าคุณไม่เคยรับบัพติศมาด้วยน้ำ and you want to make a commitment today to do that, และคุณอยากจะตัดสินใจวันนี้ว่าสักวันหนึ่งฉันจะทำ I want to invite you to stand up. ผมอยากจะขอให้ท่านยืนขึ้นเดี๋ยวนี้ If you've never been baptized by water before, but you want to prepare for baptism, ถ้าคุณไม่เคยรับบัพติศมาด้วยน้ำแต่คุณอยากจะเริ่มเตรียมที่จะได้รับสักวันหนึ่ง On November 3rd, ในวันที่ส we're going to have a special baptism right here in Khon Kaen. เราจะมีพิธีบัพติศมาพิเศษในในคอนแก่นนี้เอง And if you'd like to be a part of that ceremony, และถ้าคุณอยากจะร่วมอยากจะอยากจะร่วมในในงานบัพติศมานั้น I ask that you stand up. ขอให้คุณยืนขึ้นเดี๋ยวนี้ให้เราได้รู้ว่าใครบ้างอยากจะทำ Amen. Amen. Call him for a job. Amen. My Jamie, do we? My second appeal. การเอ่อการตัดสินใจแบบที่สองที่อยากจะ is for those who have already been baptized. คือสำหรับคนที่ได้รับบัพติศมาด้วยน้ำแล้ว But you're sensing a lack in your spiritual life. แต่ว่าในเวลานี้จิตวิญญาณก็รู้สึก Baptism alone is not enough. การรับบัพติศมาด้วยน้ำเท่านั้นมันก็ไม่พอ There needs to be spiritual rebirth as well. ต้องมีการบังเกิดใหม่ในในจิตใจ The Bible says that anyone does not have the spirit of Christ, he does not belong to Him. ที่พระพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่ไม่มีพระวิญญาณผู้นั้นไม่ได้เป็นของพระคริสต์ Friends, every day we face a battle with the flesh. ทุกวันการต่อสู้ในจิตใจในด้านจิตวิญญาณนี้มันเกิดขึ้น By trusting in Christ and acting on His word ด้วยการไว้วางใจในพระเฮซูและก็ทำตามพระวจนะของพระองค์ We can overcome Amen เราจะเป็นผู้พิชิตมารรายได้ But every day we need the Holy Spirit แต่ว่าทุกวันทุกวันเราต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Friends we can't afford to just coast along in our spiritual lives เรามันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับเราที่จะเฉยเฉยในในในชีวิตไฟจิตวิญญาณของ We're not strong enough on our own to do that we will eventually fall เราไม่มีอำนาจมากพอในตัวเราที่จะยืนหยัดในในในความจริงและความชอบธรรม The apostle Paul said I die daily เปาโลผู้เขียนหลายหลายพระธรรมในพระคัมภีร์ก็เขียนว่า
Tan Go Tai Do Tu Eng Tuk Wan Tuk Wan It's a daily commitment to Jesus that we need Tuk Wan Rao Tong Utit Tawai Tua Hai Ka Pro Ong Mai So my appeal to you Pro Chanan Ganta Sin Jai Ti Yak Cha Chuan Hai Tan Tang Lai If you want to commit today to asking for God's Spirit every day, I want you to stand up. If you want to say, Lord, I want to seek your Spirit every day, I want to invite you to stand up right now. Let's pray. Heavenly Father, You see us standing here this morning. Father, you see that we all need to be born again. Not just once, but every day. Father, we need your Holy Spirit. We believe, Lord, that you are able to give us a new heart. You are able to give us power to obey. Father, forgive us for how we backslide. Forgive us, Father, for how we don't take your word seriously. Forgive us, Father, how we are often like Nicodemus. Lord, we can be outwardly religious. But we are still not surrendering to you. Father, take our hearts. Make them new. Use us, Lord, to bless others. I want to pray in a special way for those that want to get baptized. That Father, you would protect them from the enemy. Give them your grace. And I pray for every person who stood. That you would help them, Father, to to seek for your Holy Spirit on a daily basis. We ask and pray this in Jesus' name. Amen. Amen.